ब्रेकिंग न्यूज चूस्तुनाम आंध्र प्रदेश लो करुना वैरस विज्रम विस्तोंदी रास्टी लो केसल संख्या वेई दाटि पोईंदी 24 गंटलो अरवयको कोत्त केसलु नमोध वडंतो मोत्तम केसल संख्या वकवेई 16 कुचेरिंदी क्रिष्ण இன்னாள்ளு ஒக்க கேசு குட நமோது கானி சிரிக்கா குளம் ஜில்லாலோ மூடு கருண போஸ்டிவு கேசிலு நமோதையை ராஸ்ட வாப்திங்க சுச்தே கர்ணுலு ஜில்லாலோ 2.75 கேசிலு குண்டுரு ஜில்லாலோ 2.9 கிரிஷ்ணா ஜில்லாலோ 127 கேசிலு நமோதையை இக்கா இதையம் சனிக்கு சம்மந்தின்சி மரிந்த சமாசரம் பிரத்தினிதி பகட் பந்திக லாக்டாவுன் அமுலு சேசினா சரே எலான்டி மார்ப்பு லேக்குண்ட போயிந்தி ஏ செரியிலு தீச்குண்டே பாவுண்டு உந்தனி ராஸ்ட பிரவுத்தும் ஆலோசனில் உந்தனி அனுக்கோச் சண்டாரும் Right, Swati. In the corona positive case, the Rastra has been very much in the Rastra. In the first day, the Rastra has been very much in the Rastra. The Rastra has been very much in the Rastra. The Rastra has been very much in the Rastra. The Rastra has been very much in the Vocês Nampaknya itu nak pun mesti pada waktu mana tu waktu orang Thailand di waktu kesu orang nampak di kanan Sri Kanta orang jelah lah tajaja yang macam ni sekolah jelah mood korona positif kesu tu nampak tu orang pada anak orang kalau kesan orang ini. Hendaknya ada pasien itu orang mada mesti orang Sri Kanta orang jelah orang Iroli jelah orang Thailand di positif kesu nampak tu orang. Tapi tajaja macam ni boleh jelah mood positif kesu nampak tu orang wajah orang kita kerja kerja orang itu anak orang kalau kesan jadi pelik mukul orang yang kena kerja ni yang dia ada alam macam ni. Iri ke korona orang jelah alam macam ni orang ada pada Healthy <laughs> Vocês Investment राइट वर प्रसाद थैंक यू ब्रेकिंग न्यूस चूस्तु नाम करुना वैरस रास्टिन लो प्रमाद घंटिकलु मोगिस्तोंदे नलरोजिलु लाग्डाउन लो वक्क केसु कुड नमोधु कानी स्रीका कुलन जिल्ला लो कुड मूडु केसिलु नमोधैयाई जिल्ला लो लाग्डाउन पटिस्टिंगा � நாகபோஷனம் மரிந்த சமாசரம் மந்திஸ்தாரும் நாகபோஷனம்
కరోనా వైరస్ రాష్టంలో ప్రమాద ఘంటికలు మోగిస్తోంది నెల రోజుల లాక్డౌన్లో ఒక్క కేసు కూడా నమోదు కాని శ్రీకాకుళం జిల్లాలో మూడు కేసులు నమోదయ్యాయి జిల్లాలో లాక్డౌన్ పటిష్టంగా అమలవుతున్న పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కావడంపై అధికారులు దృష్టి సారించారు ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి నాగభూషణం ఫోన్ లైన్ లో సిద్దంగా ఉన్నారు నాగభూషణం చెప్పండి ఇప్పటి వరకు లాక్డౌన్ అమలులో ఉన్న ఒక్క కేసు కూడా నమోదు కాలేదు కానీ కొత్తగా పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కావడంతో అటు ప్రజలు ఇటు అధికారులు కూడా చాలా భయాందోళన ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది ఎలాంటి చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉండొచ్చు ఇకపై స్వాతి ఇంతవరకు ప్రశాంతంగా ఉన్న శ్రీకాకుళం ఒక్కసారి ఉలిక్కిపడింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసినటువంటి హెల్త్ బులెటిన్ లో శ్రీకాకుళం మూడు పాజిటివ్ కేసులు కనిపించడంతో ఒక్కసారి జిల్లా అంతటి కూడా ఆ ప్రమాద గంటికలు మోగినట్టుగా అయింది ఇంతవరకు ప్రశాంతంగా ఉన్న శ్రీకాకుళం జిల్లా ఒక్కసారి ఉలిక్కిపడే పరిస్థితి అయితే కనిపించింది ఇంత కట్టుదిట్టమైన లాక్డౌన్ చేసి ప్రశాంతంగా ఇంతవరకు జీరోలో ఉన్నటువంటి శ్రీకాకుళం ఒక్కసారి మూడు పాజిటివ్ కేసులు రావడం ఏం చేయాలో తెలియనటువంటి పరిస్థితుల్లో జిల్లా ప్రజలు అటు అధికార యంత్రాంగం కూడా అయ్యమైన పరిస్థితుల్లో ఉంది అయితే ఈ పాతపట్నం ఏరియాలో శ్రీకాకుళం జిల్లా పాతపట్నం ప్రాంతంలో ఈ కేసులు నమోదైనట్టుగా తెలుస్తుంది అయితే గతంలో గత నెల ఇరవై ఏడవ తేదీన ఓ వ్యక్తి రైల్వే ఎంప్లాయీ అని చెప్తున్నారు అయితే ఆ వ్యక్తి గత ఇరవై ఏడున శ్రీకాకుళం జిల్లా పాతపట్నం ప్రాంతానికి చేరుకున్నాడు అతను ఇరవై రోజులు క్యారంటైన్ లో కూడా ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది ఆ తర్వాత అతను అంటే తన అత్తవారి ఇంటి నుంచి అత్తవారిలో తన కన్నవారి ఇంట్లో వద్ద కొద్ది రోజులు ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది అతనితో చాలా మంది అటాచ్మెంట్ అయి తిరిగినటువంటి పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తుంది అయితే ఇప్పటికే నిన్నటి నుంచే ఆ ప్రాంతంలో కొద్దిగా పరిస్థితులు అయితే మారినట్టుగా తెలుస్తుంది జిల్లా యంత్రాంగం అయితే నిన్నంతటా కూడా ఆ ప్రాంతం ఉన్న పాతపట్నం ప్రాంతాల్లో ఉండి ఐదు మండలాలు కట్టుదిట్టమైనటువంటి లాక్డౌన్ అమలు చేశారు కేవలం ఒక మెడికల్ షాపులు తప్పించి వేరే వేరే షాపులు తీయడం గాని ప్రజలు ఎవరు కూడా బయటకు రాకూడదన్నటువంటి సమాచారం అయితే అందించడం జరిగింది హిర మండలం సారువుకోట పాతపట్టణం ఈ మూడు మండలాలు అయితే మరీ కట్టుదిట్టమైనటువంటి విధంగా అమలు చేశారు అయితే పూర్తిగా ఒక వంద మంది వరకు పోలీస్ సిబ్బందిని కూడా అక్కడ అలర్ట్ చేశారు ఈ పరిస్థితుల్లో జిల్లా యంత్రాంగం అయితే అక్కడ ముందస్తు చర్యలు అయితే మాత్రం చేపట్టింది ఇంత చేపట్టినప్పుడు కూడా మూడు పాజిటివ్ కేసులు ఒకే రోజు రావడం అనేటువంటిది జిల్లా అయితే మాత్రం తేరుకోలేనటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది అయితే ఇంకా ఈ పరిస్థితులు ఇంక ఇటువంటి పరిస్థితులు దాపురిస్తాయి ఇటువంటి పరిస్థితులకు దారి తీస్తున్నటువంటిది జిల్లా ప్రజానికం అయితే చాలా భయం చెందుతుంది అయితే ఈ పరిస్థితుల్లో జిల్లా యంత్రాంగం ఎటు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవంటుంది ఏ విధంగా ప్రజలు నిరోధించగలుగుతుంది అనేటువంటిది వేచి చూడాలి అయితే ఇంతవరకు జిల్లా యంత్రాంగం అయితే దీని మీద ఇటువంటి ప్రకటన అయితే మాత్రం చేయకపోవడం అనేది తెలుస్తుంది ఇంతవరకు జిల్లా యంత్రాంగం అయితే దీనిపై స్పష్టమైనటువంటి సమాచారం అయితే ఇవ్వలేదు కేవలం హెల్త్ బులెటిన్ ఆతనం చేసుకునే దీన్ని నిర్ధారించవలసిన పరిస్థితి అయితే ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది ఈ ప్రాంతంలో శ్రీకాకుళంలో మూడు పాజిటివ్ కేసులు అయితే నమోదైనట్టుగా బులెటిన్ ద్వారానే మనకి తెలుస్తుంది కానీ జిల్లా యంత్రాంగం అయితే మాత్రం ఇంకా మనకి పూర్తి సమాచారం అయితే ఇచ్చే పరిస్థితి అయితే లేదు స్వాతి రైట్ నాగభూషణం థ్యాంక్ యూ కర్నూలు జిల్లాను కరోనా వైరస్ భయపెడుతోంది ఇప్పటికే రాష్టంలో రెండు వందల డెబ్బై ఐదు పాజిటివ్ కేసులతో కర్నూలు జిల్లా అగ్రస్థానంలో నిలిచింది కొత్తగా మరో పద్నాలుగు మందికి పాజిటివ్ వచ్చింది అటు తొమ్మిది మంది వైరస్ కారణంగా మృతి చెందారని ప్రభుత్వం వెల్లడించింది జిల్లాను ఇప్పటికే అధికారులు అశ్ర దిగ్బంధనం చేశారు సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి హేమంత్ ఫోన్ లైన్ లో సిద్దంగా ఉన్నారు హేమంత్ స్వాతి ఈ రోజు తాజాగా విడుదల చేసిన బులెటిన్ లో మొత్తము మరో తాజాగా మరో పద్నాలుగు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు అయితే నమోదయ్యాయి మొత్తం మీద చూస్తే రెండు వందల డెబ్బై ఐదు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు కర్నూలు జిల్లాలో నమోదయ్యాయి మొత్తం మీద రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదైన జిల్లా కర్నూలు 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 ఉంది ఈ తాజాగా విడుదల చేసిన బులెటిన్ లో మరో ఒకరు మృతి చెందారు ఈ రోజు నిన్న నిన్నటి వరకు ఎనిమిది ఎనిమిది మంది చనిపోయినట్లుగా అధికారులు ధృవీకరించారు ఈ రోజు తాజాగా మరొకరు చనిపోవడం మొత్తం తొమ్మిది మంది కరోనా పాజిటివ్ అయితే ఇప్పటి వరకు గుర్తు చెందారు ఈ నెల పంతొమ్మిది నుంచి అంటే నిన్నటి వరకు అంటే ఇరవై నాలుగవ తేదీ వరకు నూట ముప్పై ఒక్క పాజిటివ్ కేసులు అయితే నమోదయ్యాయి కర్నూలు జిల్లాలో కర్నూలు జిల్లాలో పరిస్థితి తీవ్రత ఎలా ఉందో మనము దీన్ని బట్టి ఈ సంఖ్య ఈ నంబర్ ని బట్టే మనము అర్థం చేసుకోవచ్చు మొత్తము కేవలం ఆరు రోజుల్లోనే నూట ముప్పై ఒక్క కేసులు కర్నూలు జిల్లాలో నమోదయ్యాయి దీని తీవ్రత ఏ విధంగా ఉంది కర్నూలు జిల్లాలో అనేది మనము పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అలాగే ఎస్పెషల్లీ కర్నూలు నంద్యాల ఈ రెండు మున్సిపాలిటీలో ఎక్కువగా ఈ కరోనా కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదవ్వడము దీంతో పాటు పరీక్షలు కూడా అంతే వేగవంతంగా చే
ఇప్పటికే దానికి సంబంధించి నిన్న సాయంత్రం వరకు ఐదు వందల యాభై ఐదు కరోనా పరీక్షలు అయితే చేశారు అలాగే ఈ క్వారంటైన్ కేంద్రాలు మానిటరింగ్ అయితే చేస్తున్నారు స్వాతి రైట్ హేమంత్ థ్యాంక్ యూ కరోనా కేసులు కృష్ణా జిల్లాలో అమాంతం పెరిగిపోతున్నాయి జిల్లాలో ఒక్కరోజే ఇరవై ఐదు పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కావడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది జిల్లాలో తొంభై శాతం కేసులు విజయవాడలోనే నమోదవుతున్నాయి కరోనా నివారణకు చర్యలు తీసుకుంటున్న లాక్డౌన్ ను పటిష్టంగా అమలు చేస్తున్న భారీ సంఖ్యలో కేసులు నమోదవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది జిల్లాలో మొత్తం కేసుల సంఖ్య నూట కు చేరుకుంది తాజాగా ఒకరు మరణించడంతో ఇప్పటి వరకు ఈ మహమ్మారి బారిన పడి మృతి చెందిన వారి సంఖ్య ఎనిమిదికి చేరుకుంది ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి వీణ ఫోన్ లైన్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు అందించడానికి వీణ ఎస్ స్వాతి జిల్లాలో గత ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కోవిడ్ నైన్టీన్ పరీక్షలు ఏదైతే చేశారో దానికి సంబంధించి ఇప్పటికే కేసెస్ ఎక్కువగా అవుతున్నాయని తెలుస్తుంది అయితే పాజిటివ్ కేసులు ఇంతకింతకి పెరుగుతూనే ఉన్నాయి ముఖ్యంగా అర్బన్ ఏరియాస్ లో కావాల్సిన ప్రికాషన్స్ పోలీస్ అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు పగడ్బండిగా చూసుకుంటున్నా సరే ఈ పాజిటివ్ కేసులు అయితే పెరుగుతూనే ఉన్నాయి అయితే నిన్న ఒక్క రోజు నిన్న గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో చూసుకున్నట్లయితే పద్నాలుగు కేసులు కృష్ణా జిల్లా నుంచి ఉంటే ఈ రోజు అది డబల్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ట్వంటీ ఫైవ్ కేసెస్ వరకు వెళ్ళిపోవడంతో కృష్ణా జిల్లా డేంజర్ జోన్ లో ఉందని చెప్పుకోవచ్చు ఆల్రెడీ విజయవాడ ఇంకా కృష్ణా జిల్లా మొత్తం అంతా కూడా రెడ్ జోన్ పరిధిలో ఉంచారు అయితే ఈ రెడ్ జోన్ ఉన్నా కూడా ఇంకా కేసులు పెరగడంతో అందరూ కూడా ఆందోళన చెందుతున్నారు ప్రజలందరూ కూడా ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉన్నా సరే ఈ పాజిటివ్ కేసులు సంఖ్య చూసి చాలా భయపడుతున్నారని తెలుస్తోంది అధికారులు ఎంతకెంతకు ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నారు అయితే ఈ రోజు రిపోర్ట్ చూస్తున్నట్లయితే కృష్ణా జిల్లాలో లాస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ కేసెస్ పాజిటివ్ గా వచ్చాయి అయితే టోటల్ గా ఇప్పుడు వన్ ట్వంటీ సెవెన్ కేసెస్ కి అది ఇంక్రీజ్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు అయితే యాక్టివ్ కేసెస్ కి వచ్చేసరికి నైన్టీ యాక్టివ్ కేసెస్ ఉన్నాయి అంతేకాకుండా ట్వంటీ నైన్ కేసెస్ డిశ్చార్జ్ అవ్వడం జరిగింది ఎనిమిది మంది కృష్ణా జిల్లా తరఫున మరణించడం జరిగింది సో ఈ మరణించిన వారి సంఖ్య కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది అన్ని అన్ని జిల్లాలతో పోల్చుకున్నట్లయితే కర్నూలులో తొమ్మిది మంది చనిపోతే కృష్ణలో ఎనిమిది మంది చనిపోయారు అయితే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అయితే నాలుగు ఈ నాలుగు జిల్లాలు అంటే కర్నూలు కృష్ణ గుంటూరు అంతే కాకుండా నెల్లూరు ఈ ఫోర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ చాలా పరిగెత్తుతున్నాయి పాజిటివ్ కేసుల కోసం అని చెప్పేసి పాజిటివ్ కేసులు ఈ ఫోర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ లోనే ఎక్కువగా ఉన్నాయని చెప్పేసి అఫీషియల్ గా చెప్పడం కూడా జరిగింది ఏది ఏమైనా అధికారులు పూర్తి ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటున్నా సరే ఈ పాజిటివ్ కేసులు ఇంక్రీజ్ అవ్వడంతో చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది మే మే థర్డ్ తో ఈ లాక్డౌన్ ముగియబోతోంది కానీ ఈ ముగియబోతున్నప్పుడు ఈ కేసులు కూడా తగ్గాలి కానీ ఇంతకింతకి పెరగడంతో ఈ లాక్డౌన్ కూడా పెరుగుతుందేమో అన్న ఊహాగానాలు కూడా ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయాయి ఏది ఏమైనా కేసులు అయితే రోజు రోజుకి పెరుగుతున్నాయి ముఖ్యంగా కృష్ణా జిల్లాలో కృష్ణలంక రాణిగారి తోట అంతేకాకుండా మధురా నగర్ ఇలాంటి ప్లేసెస్ అన్ని కూడా చాలా పగడ్బందీగా ఎవరు బయటకు రాకుండా రెడ్ జోన్ అని కూడా పెట్టడం జరిగింది అయినా కూడా జనాలు ఇళ్లలోనే ఉంటున్నారు వాడికి కావాల్సిన అన్ని అవసరాలు నిత్యావసర సరుకులు అన్ని కూడా వాళ్ళ ఇంటికే గ్రామ వాలంటీర్స్ అంతేకాకుండా ఈ కొంతమంది అధికారులు చొరవ తీసుకుని వారి ఇంటికే స్వయంగా పంపించడం జరుగుతుంది అయినా అయినా కూడా ఈ పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉండడంతో అందరూ కూడా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది అయితే ఈ రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వెయ్యి పదహారు కేసులు ఉంటే దాంట్లో కృష్ణా జిల్లాకి వన్ ట్వంటీ సెవెన్ కేసెస్ కృష్ణా జిల్లా నుంచే ఉండడం చాలా బాధాకరం అని చెప్పుకోవచ్చు ఏది ఏమైనా రోజుకి రోజుకి ఈ కేసులు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి ఎనిమిది మంది కృష్ణా జిల్లా తరఫున మరణించారు స్వాతి రైట్ వీణా థ్యాంక్ యూ